Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? Los niños de todas las edades pueden contagiarse con el nuevo coronavirus, pero la mayoría de los afectados generalmente no se enferman con tanta gravedad como los adultos y algunos quizás no presenten ningún síntoma. ¿Cómo se transmite? La enzima convertidora de angiotensina tipo 2, que es la puerta de entrada a este virus. ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? La población infantil en esta, durante esta pandemia de COVID-19, eh, primero ha sido eh, la población con menos afectación durante esta pandemia, en virtud de que eh, solo el 3% de la gran casuística a nivel mundial eh, han sido niños. Posiblemente eh, la, el confinamiento, el, eh, la reducción en eh, la dinámica social de convivencia, pues ha generado eh, ese fenómeno y es algo a lo que hay que dedicarle muchísima atención. Lo que conocemos como buenas prácticas en la investigación clínica, exactamente eso se tiene que hacer y además se tiene que dar a conocer. Así tiene que, que publicitarse porque eso hace mucho más transparente todo el proceso de desarrollo de un biológico. Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Y mira, en medio de esta situación recordaremos hace algunos días esta noticia que le dio la vuelta al mundo. Y más que la noticia, las imágenes que fueron impactantes para muchos. Estábamos hasta Alemania donde en tres estados comenzaron ya a vacunar sin restricciones de edad. En las regiones se adelantan al plan de sanidad de usar así la fórmula de AstraZeneca a partir del mes de junio. Los países con mayor producción de vacunas son China, Estados Unidos, Alemania, Bélgica, la India, Reino Unido, Países Bajos, Rusia, Suiza, Corea del Sur, Brasil y Sudáfrica. En 490 días del surgimiento del virus SARS-CoV-2, ya suman 153 millones 700 mil casos acumulados, de los cuales 3 millones 200 mil lamentablemente han perdido la vida. Coronavirus, la pandemia. 